கொரோனாவிலிருந்து மீள பிரேக் த செயின் நோய் தொடருக்கு தடை கொடுப்போம் கொரோனாவிற்கு விடை கொடுப்போம் நம்ம மன அழுத்தம் ஏன் வருதுன்னு கேட்டா ஏன் வருதுன்னு யோசிச்சு பார்த்தாலே மன அழுத்தம் வந்துடும் அதான் பிரச்சனை முப்பத்தி ரெண்டு கேள்விகளுக்கு மேல அதுல இருக்குது அந்த கேள்விகள்ல அபூர்வமான விஷயங்கள் இருக்கு அதுல முதல் கேள்வி இப்படி ஆரம்பிக்குது எப்பவாவது நேரம் இருந்தா என்ன நேரம் இருந்தா நேரத்தை ஏற்படுத்துங்க இந்த கனவுக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு நிறைய சம்பந்தம் இருக்குங்க அதெல்லாம் பகல் கனவுங்க அப்படிங்கிறாங்க இல்லவே இல்லை இலக்கியங்களில் கனவுன்னே ஒரு தலைப்புல பேசலாம் சிலப்பதிகாரத்தில் மூணு பேர் கனவு காங்கிறாங்க ஒன்னு கோவலன் கண்ட கனவு ரெண்டாவது கண்ணகி கண்ட கனவு மூணாவது கோப்பருந்தேவி பாண்டிய மன்னனுடைய மனைவியாகி கோப்பருந்தேவி கண்ட கனவு ஆச்சரியம் என்ன தெரியுங்களா பாண்டியன் மனைவி பாண்டிய நாட்டில் இருக்கா இந்த ரெண்டு பேரும் சோழ நாட்டில் இருக்காங்க பூம்புகாரில் ஆனால் மூணு பேருடைய கனவுலையும் ஒரு ஒற்றுமை இருக்கு என்னமோ ஒரு தீமை நிகழ போதுங்கிற விஷயம் மூணு பேருடைய கனவுலையும் வருது இந்த அதிகாலை நேரத்தில் காண்கிற கனவு பழிக்கும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை நமக்கு உண்டு அது வேற ஒன்றும் இல்லை அதான் ஞாபகத்தில் இருக்கும் வேற ஒன்றும் இல்லை மற்றதெல்லாம் மறந்து போகும் எரைசர் ஆகிட்டே இருக்கும் அதிகாலை கனவு இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த நாளை நிர்ணயிக்கிறது கூட அதுதாங்கிறாங்க இந்த கனவு எங்கேருந்து வருதுன்னா பதிவு அப்படிங்கிறாங்க இன்னும் சொல்ல போனால் உங்களுக்கு தெரியாது இல்லை பார்வையற்றவர்களுக்கும் கனவு உண்டு அப்படிங்கிறாங்க அவருடைய அவர்கள் ஒலியில் கேட்ட விஷயத்தை வச்சு அவர்களுக்கு அந்த கனவு இருக்கிறாங்க திரைப்படங்கள்லேயும் தொலைக்காட்சிகள்லேயும் கூட நாடகங்கள்லேயும் கூட மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவர்களை ஒரு பைத்தியக்கார கேரக்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி காமிச்சு காமிச்சு என்ன பண்ணுறாங்க கேலி பொருளாக்கிடுறாங்க எப்படி நம்ம மாற்றுத்திறனாளிகளை நாம் வந்து கடுமையாக சாடக்கூடாது நம்ம சொல்கிறோமோ அது மாதிரி இவர்களையும் அப்படி காட்டக்கூடாதுன்னு சொல்லணும் முதல்ல அதுக்கு அவங்க சொன்னாங்க மன சிதைவு வேற மன சோறு வேற ரொம்ப அழகாக ஒரு இது அடிச்சு கொடுத்துருக்காங்க இதை பார்த்தாலே போதும் இந்த தற்கொலை முயற்சிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு எது காரணமாக இருக்குங்கிறது அவங்க சொன்ன போது பயமாக இருந்தது நாற்பது வினாடிக்கு ஒரு ஆள் தற்கொலை பண்ணுறான்னா எவ்வளோ கொடுமையான ஒரு விஷயமா இருக்கு பாருங்க அப்போ இதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இந்த மனதை சரி பண்ணுறதுக்கான விஷயம் தான் என்னான்னு பார்க்குறோம் மூளை ஒரு ஆர்கன் நமக்கு தெரியும் ஒரு உறுப்பு இதயம் ஒரு ஆர்கன் உறுப்பு தெரியும் அதே மாதிரி கல்லீரல் நுரையீரல் எல்லாம் சரி மனம் என்பது ஆர்கனா எனக்கே தெரியாது உண்மையிலே இல்லை எண்ணங்கள் தான் மனம்னு நம்ம சொல்கிறோம் மைண்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ கூட நீங்கள் பார்க்கலாம் என் இனிய நண்பராக சுஜாதா அவர்கள் எழுத்தாளர் அவர் எனக்கு நல்ல குருவும் கூட அவர் தான் முத முதல்ல எனக்கு தெரிஞ்ச தமிழில் தலைமை செயலகம்னு ஒரு புத்தகம் எழுதினார் நீங்கள் மறக்காமல் தயவு செஞ்சு அதை வாங்கி படிச்சுப்பார் தலைமை செயலகம்னா என்னென்னா நீங்கள் பட்டு செக்ரட்டரியேட் நினச்ச வேண்டாம் தலைமை செயலகம்னா மூளை மூளை மூளையை பற்றி அபூர்வமான புத்தகம் இப்போ கூட இறை நான் இதை சொன்ன உடனே டாக்டர் கவிதா அவர்கள் என்ன சொன்னாங்க இறையன்பு ஐஏஎஸ் அவர்கள் எழுதிட்டு வர்றாங்க மூளைக்குள் சுற்றுலா ஒரு ஒரு நூல் ஒரு எழுதி அது குமுதத்தில் வந்துட்டு இருக்கு இதை நீங்கள் படித்து பாருங்க எவ்வளவு அபாரமான விஷயம் மூளைங்கிறது ஒரு ஆச்சரியம் பாருங்க மற்ற இடத்துல வலிச்சா அது மூளை நமக்கு உணர்த்தும் மூளையில் வழி ஏற்பட்டா உணருமா தெரியாது கண்ணுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்கிற பாருங்க உடம்புல எந்த இடத்துல காயம் பட்டாலும் உடனே கண்ணிலேருந்து தண்ணீர் வரும் உடம்புல எந்த இடத்துல காயப்பட்டாலும் அதாவது மற்ற உறுப்புகளில் அடிபட்டா கண்ணு அதை வந்து கலங்கி காட்டும் ஆனால் அந்த கண்ணுக்கு இன்னொரு பெருமை என்ன தெரியுங்களா இறக்கப்படுறது மட்டும் இல்லைங்க உடம்புல எல்லா இடத்துலையும் அணிகலன் போட்டிருப்போம் மோதிரம் போட்டிருக்குமா கண்ணு பார்த்து சந்தோஷப்படும் இப்படி கெடிகாரம் கேட்டிருக்கோமா கண்ணு பார்த்து சந்தோஷப்படும் இப்படி செயின் எடுத்து பார்த்துக்கிறோம் காலில் கொலுசு போட்டு பார்க்கும் ஆனால் மற்ற அங்கங்களில் போட்டுக்கக்கூடிய ஆபரணங்களை அணிகலன்களை பார்த்து சந்தோஷப்படக்கூடிய கண்ணு அது நகை போடுகிற இடமாக இல்லை இப்போ தான் சமீபத்தில் புருவத்தில் போட்டு தலையிறாங்க புருவத்தில் இன்னும் சில இடங்கள் இதெல்லாம் சொல்ல முடியாது நான் மேடையில் அப்போ இந்த கண்ணோட சிறப்பு என்னென்னா மற்ற உறுப்புகளுக்கு அழகு செய்து பார்ப்பதோடு மட்டுமில்லாமல் மற்ற உறுப்புகள் அடிபட்டால் உடனே கிளங்குவது கண்ணாக தான் இருக்குது 
மூளையில் வழி தெரியுமா தெரியாது அதைத்தான் அவங்க அழகாக சொன்னாங்க எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் எப்படி அதை நம்ம பார்க்க முடியும் அவங்களுடைய செயல்பாடுகள் என்ன முழுவதுமாக இல்லை நான் பல இடங்களில் போய் பேச போயிருக்கேன் முக்கியமாக இருக்கு தெரியுங்களா இந்த ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் என்னை கூப்பிடுவாங்க மன அழுத்தம் காரணமாக நமக்கு ஏற்படக்கூடிய சில சோர்வுகள் இந்த மன அழுத்தம் ஏன் வருதுன்னு கேட்டால் ஏன் வருதுன்னு யோசிச்சு பார்த்தாலே மன அழுத்தம் வந்துடும் அதுதான் பிரச்சனை அதில் சில பேர் எனக்கு மன அழுத்தமே கிடையாதுங்கன்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்கனாலே வரப்போகுதுன்னு அர்த்தம் எனக்கு அது அப்படி எதுவுமே கிடையாது அப்படி என்ன தெரியுங்களா ஏதோ ஒன்று திரும்ப திரும்ப பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க என்ன அறிமுகம் பண்ணுறவங்க சொன்னாங்கல்ல நகைச்சுவை மன்றத்தை நான் தொடங்கியிருக்கிறேன்னு மதுரையில் ஒரு முப்பது ஆண்டு காலமாக நடத்திக்கிட்டு இருக்கேன் மதுரை மீனாட்சி மிஷின் நிறுவனத்தில் டாக்டர் சேதுராமன் தொடங்கி வச்சு இன்னைக்கு நடந்துட்டு இருக்கோம் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் ஹியூமர் கிளப்பில் எல்லாம் முதல்ல குழந்தைகளை கூப்பிட்டு குழந்தைகளை கூப்பிட்டு நீங்கள் மேடையில் பேச விடுறதுங்கிறது அபூர்வமான ஒரு விஷயங்க குழந்த கல்லங்கப்படம் இல்லாமல் அற்புதமாக பேசும் அதுதான் முக்கியமான ஒன்று மனத்தின் பால் கவலை ஏற்படுகிறது இதுதான் ஆச்சரியம் தனக்கு ஓமை இல்லாதான் தாள் சேர்ந்தார் கல்லால் அடுத்தவர் என்ன சும்மா நீங்க சாய்ஸ்ல விட்ட குரல் தான் சும்மா சொல்லுங்க மனக்கவலை மாற்றல் அறிவு மகாபாரதம் தமிழ்ல வில்லிப வில்லிபுத்தூர் ஆழ்வார் எழுதியிருக்கிறார் வடமொழியில் வியாசர் எழுதும் தமிழ்ல அத ராஜாஜி அவர்கள் வியாசர் விருந்து அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறார் எப்பவாவது நேரம் இருந்தா என்ன நேரம் இருந்தா நேரத்தை ஏற்படுத்துங்க நச்சு பொய்கை சருக்கம்னு ஒரு பகுதி வருது அந்த நச்சு பொய்கை சருக்கம்னா வேற ஒண்ணும் இல்ல காட்டுல இருந்த பாண்டவர்கள் தண்ணி தாகம் எடுத்த போது தண்ணி கொண்டு சொல்றப்ப முதல்ல பீமம் போறான் பொய்கை இருக்கு அள்ளி குடிக்க போறான் ஒரு அசதி கேக்குது அடுத்த அர்ஜுனன் அடுத்த நகலன் அடுத்த சகாதேவன் எல்லாரும் வழி சேர்த்து போயிட்டான் தர்மன் கடைசியாக வந்தான் அதே அசரீதி கேள்வி கேட்குது தர்மா என் கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லிட்டு தண்ணி அள்ளி குடி சரி உன் கேள்வியை கேள் நான் படிக்க சொன்னது தாங்க ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு கேள்விகளுக்கு மேலே அதில் இருக்குது அந்த கேள்விகளில் அபூர்வமான விஷயங்கள் இருக்குது அதில் முதல் கேள்வி இப்படி ஆரம்பிக்குது பிறந்தும் அசையாதது எது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி பிறந்த உடனே அசையணும் அசைஞ்சா தான் அதுக்கு உயிர் இருக்குன்னு அர்த்தம் பிறந்தும் அசையாதது எது தர்மம் சொல்றான் முட்டை அப்படிங்கிறான் முட்டை அது அசையாது அதுல ரொம்ப சூப்பரான கேள்வி எழுதுறீங்களா உலகத்திலேயே வேகமானது எதுன்னு ஒரு கேள்வி கேட்கிறான் அந்த ஏச்சன் அந்த அசரி கேட்குது இந்த மனசு இருக்குல்ல இது மாதிரி வேகமா உலகத்துல எதுவும் கிடையாது நிமிஷத்துல வீட்டுக்கு போய் கதவை திறந்து பெட்டியை திறந்து எல்லாம் சரியா இருக்கான்னு பார்த்து திரும்பி வந்துடும் உட்கார்ந்த இடத்துலயே அவ்வளவு செய்வோம் அந்த அந்த மனசை இப்ப வரிசையா சொல்லுது எல்லா கேள்விக்கும் ஆன்சர் பண்ணான் அது மகிழ்ந்து சரி இந்த நாலு பேர்ல ரெண்டு பேரை நீ வந்து மீட்டு எடுத்துக்கலாம் அல்லது ஒருத்தர் எடுக்கலாம் இந்த நாலு பேர்ல ஒரு ஆளை நீ பழக்க வச்சுக்கோ யார பழக்க வைப்பா நாம என்ன பண்ணான் தெரியுமா அந்த நாலு பேர் பீமன் அர்ஜுனன் நகலர் சகாதேவ் அந்த நாலு பேர்ல அந்த நகல சகாதேவர்கள் ஒருத்தர் எழுப்புறாங்க அங்க தர்மன் சொன்னா நாங்க மூணு பேரும் ஒரு அம்மா வயத்துல பிறந்தவங்க குந்தி வயத்துல பிறந்தவங்க அந்த ரெண்டு பேரும் எங்க சின்னம்மா வயத்துல பிறந்தவங்க மாத்ரி எங்க வீட்டுக்கு ஒரு ஆள் வேணும் நான் இருக்கேன் என் சின்னம்மா வீட்டுக்கு ஒரு ஆள் வேணும் அவன் இருக்கான் எப்படிப்பட்ட வார்த்தை பாருங்க எம்ஐ பிரிடுன்னு ஒண்ணு இருந்தது மாரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கிளாஸ் இப்ப அது இல்ல சுத்தமா இல்ல இப்ப என் நேரமும் அவனை படிக்க வச்சு அவன் என்ன ஆவான்னு தெரியல கல்யாண வீடுகளில் பார்க்குறோம் உங்க பையன் வரலையான்னு கேட்டேன் பிளஸ் டூ படிக்கிறான் அதனால என்ன எங்கேயும் வர மாட்டான் யாருடையும் பேச மாட்டான் யார் மூஞ்சிலையும் முடிக்க மாட்டான் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு எங்க மூஞ்சிலையும் முடிக்காம அமெரிக்கா போயிருக்கான் நல்லவே இதான் கல்வி இதான் அன்பு இதான் பாசம் மனம் எப்படி இருக்கணும் அவங்க சொன்னாங்கல்ல கூட்டு குடும்பங்கள் இருந்த காலம் எப்படி அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டி அண்ணன் தம்பி சித்தப்பா பெரியப்பா குழுந்தேன் குழுந்தியா 
சொற்களே இல்லைங்க அதான் ஆச்சரியம் மொழி உடையிறது எங்கன்னு கேட்டா முந்தி எல்லாம் போய் கதவை தட்டினா குழந்த போய் கதவை திறக்க போனா யாராவது வெளியே நின்னா ஒரு பெரியவர் நின்னா அம்மா ஒரு தாத்தா நிற்கிறாங்க நாற்பது வயசு ஒரு மாமா நிற்கிறாங்க இருபத்தஞ்சி வயசு ஒரு அண்ணன் நிற்கிறாங்க பத்து வயசு ஒரு தம்பி நிற்கிறாங்க அப்படி சொல்லும் குழந்த இப்ப கதவை திறந்த உடனே ஒரே வார்த்தை தான் சொல்லுது ஒரு அங்கிள் நிக்கிறாரு அம்மா உடையாந்து பார்த்தே உங்க அப்பாடா ஊருக்கு போயிட்டு வர்றாரா ஆசை முகம் மறந்து போச்சே இதை யாரிடம் சொல்வேன் நீ தோழினா இது இதை சரி பண்ணணும் மனத்தை சரி செய்ய வேண்டும் என்றால் அதான் பெருசு மனத்துக்கண் மாசிலனாதல் அனைத்தரம் ஆகுல நீர பிற காந்திஜி தனக்கு பிடித்த திருக்குறளாக சொன்னது இது ஒண்ணுதான் அப்ப நம்ம மனதை செம்மப்படுத்துவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் அதுதான் இவங்க சொல்றாங்க எப்படி அவங்க ஆனாங்க ஏன் அந்த நிலைமைக்கு அவங்க போடாங்க என்னைக்கு தனித்தனி குடும்பமோ ஆனமோ அன்னைக்கு யாருக்கு ஆறும் யாரும் இல்லைங்க குழந்தைய தூக்கி இடுப்பில் வச்சுக்கிற மடியில் போட்டு கதை சொல்ல சுந்தர் பிச்சை இந்தியாவில் சென்னையில் படிச்சுட்டு தமிழ்நாட்டில் பிறந்து சென்னையில் படிச்சுட்டு அமெரிக்காவில் இன்னைக்கு அதிகமாக சம்பாதிக்கக்கூடிய இந்தியர்களில் ஒருத்தர் அவர் அவர் சொல்கிறார் எங்கள் பாட்டி மடியிலையும் தாத்தா மடியிலையும் அம்மா மடியிலையும் படுத்து நான் கேட்ட கதைகள் என் கற்பனைக்கு காரணம் குழந்தையோட பேசுற அந்த சந்தோஷம் நல்ல பாட்டு இரவு பத்து மணிக்கு மேல சில நேரங்களில் நாம வானொலிகளில் கேட்கக்கூடிய பாட்டு இருக்கு இல்லையா அந்த பாட்டு எத்தனை விஷயத்த சொல்றோம் நெஞ்சுக்கு நிம்மதி ஆண்டவன் சன்னதிங்கிறான் இந்த நெஞ்சுங்கிற வார்த்தை கூட என்னன்னா மனசு தாங்க மனம் ஓவியத்தை பார்த்து ஓவியத்துக்குள்ளே போற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்கு நாம எத்தனை பேர் ஓவியத்தை ரசிக்கிறோம் தமிழ்நாட்டில் ஓவிய கண்காட்சி ரொம்ப குறைவு சும்மா பார்த்துட்டே போகக்கூடாது ஓவியத்தை அதில் ஒரு ஓவியம் பார்த்தேன் ஒரு பெண்ணு புத்தகம் இப்படி படிச்சுட்டு இருக்கா ஜன்னல் ஜன்னலுக்குள்ள டேபிள் டேபிளில் புத்தகம் படிச்சுட்டு இருக்க ஒரு சின்ன குழந்தை பக்கத்தில் ஒரு லேம்ப் லைட் இருக்கு வெளில தாங்க இது இப்படி பார்க்குறோம் பார்த்துட்டு போகிறோம் அவர் கைடு கூப்பிட்றாரு இங்கே வாங்க அது அப்படி பார்க்கக்கூடாது இந்த இது மேலே ஏறிக்கங்க கையில் ஒரு லென்ஸ் வச்சுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் எப்படி பார்க்கணும் நீங்கள் முதல்ல பார்த்தா ஜன்னலும் லைட்டும் அந்த பிள்ளை இந்த இதாக நீங்கள் ஒரு இதில் ஏறி நின்று பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிள்ளை படிச்சுட்டு இருக்கல புஸ்தகம் புஸ்தகத்தினுடைய வெளிப்பக்கத்தில் அது பேர் எழுதிக்கிறது தெரியுது கையில் லென்ஸ் கொடுத்தாரில்ல அந்த லென்ஸை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த புத்தகத்தில் என்ன எழுதியிருக்குன்னு தெரியுது அந்த ஓவியம் எப்படிப்பட்ட கடவுளாக இருக்க வேண்டி யோசிப்பாரு அப்படியான ஓவியத்தை படைக்கணும் இப்படி பார்க்கணும் அதை நுண்மை அதுதான் மென்மை அதுதான் உண்மை நல்லா சொன்னா நம்ம ஊரில் ஒரு ஓவிய கண்காட்சி நடந்திருக்கு ஒருத்த பார்க்க போயிருக்கான் அப்படியே சுத்தி பார்த்துக்கிட்டே வந்தான் அந்த ஓவியர் கூடவே வந்தார் ஏதாவது வாங்குறீங்களா சார் கட்டாயமா இந்த கடைசி ஓவிய குடு அப்படின்னு கேட்டுக்கார் வந்தாள் நான் அவன் சொன்னா அது சுவிட்சு போர்டு அவனுக்கு சுவிட்சு போர்டுக்கும் ஓவியத்துக்கு வித்தியாசம் தெரியல இப்படி இருந்தால் ரசிக்க முடியுமா மனம் அதில் ஈடுபட வேண்டும் குற்றாலத்துக்கு போய் கூட சில பேர் குழாயில குளிச்சுட்டு வர்றால பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா அங்கெல்லாம் போகக்கூடாதுங்க கூட்டம் அப்புறம் குற்றாலத்துக்கு வந்தா இருக்கட்டும் இந்த மனத்துல சோர்வு இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் முடிவெடுக்கிற போது எதனால இல்லாங்க தற்கொலைங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு வர்றோம் தோல்வி முதல்ல இந்த தோல்விய யார் தந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறீங்களா இந்த மின்சார பல்பை கண்டுபிடிச்சு தாமஸ் ஆல்வா அடிசென்ட் கண்டுபிடிச்சு தெரிஞ்சுக்கணும் ஆயிரத்தி முன்னூறு முறை முயன்றான் அந்த ஆள் இந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய மின்சார பல்பு மின்சாரத்தை கண்டுபிடிச்சது அவர் இல்லை மின்சார பல்பு உள்ள இருக்கக்கூடிய டங்ஸ்டன் இலை மின்சாரத்தை சேர்த்து ஒன்று எரிஞ்சு போகுது எல்லாமே ஆயிரத்தி முன்னூறு முறை ஆயிரத்தி முன்னூறாவது முறை தான் அந்த டங்ஸ்டன் இலை வச்சு மின்சார பல்பு கண்டுபிடிச்சா இப்ப எடிசன் ஊர்ல போய் பார்த்தேன் அமெரிக்கால ஆயிரத்தி முன்னூறாவது முறை கண்டுபிடித்தீர்கள் அப்படி என்றால் ஆயிரத்தி இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது முறை நீங்க தோத்து போனீங்கல்ல அப்படின்னு கேக்குறாங்க அவர் சொன்னாரு அப்படி எல்லாம் இல்ல ஆயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது முறை நான் என்ன கண்டுபிடித்தேன் என்றால் இதையெல்லாம் பயன்படுத்த கூடாது என்று கண்டுபிடித்தேன் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு நமக்கு தோல்வி எல்லாம் கிடையாது ஆண்டன் செக்கவ் சொன்னே அவருடைய உலக புகழ் பெற்ற ஒரு சிறுகதை ரஷ்யாவுடைய தலையெழுத்தையே மாத்திச்சுங்க ஒண்ணு இல்ல 
சின்ன கதை அந்த கதையினுடைய செய்தி என்ன தெரியுங்களா ஒரு நாடகம் நடந்துகிட்டு இருக்கோம் ஒரு சிப்பாய் ரெண்டாவது வருஷத்தில் உட்கார்ந்து அந்த நகைச்சுவை நாடகத்தை சிரிச்சு சிரிச்சு பார்த்துட்டே இருப்பாப்பில் திடீர்னு அந்த ஜென்ரல் கமாண்டர் உள்ள வருவார்கள் அப்படியே எல்லாரும் அசா இதாக இருப்பாங்க அப்படி முன்னாடி வந்து உட்காருவார் நாடகம் போயிட்டே இருக்கும் திடீர்னு ஒரு நல்ல நகைச்சுவை காட்சியில் அந்த பின்னாடி உட்கார்ந்த சிப்பாயி அவர் முதுகுல அடிச்சு சிரிச்சிருவாங்க சிரிச்சு உடனே அப்படி திரும்பி பார்ப்பார் அவனுக்கு உயிரே போயிடும் ஏன்னா அவன் அவர் நினைச்சா அவனை சுட்டு கொண்டு விடலான் அவ்வளோ அதிகாரம் உள்ளவர் அப்படி லேசாக திரும்புவார் அடிங்கிடுவான் என்னங்க இப்படி கும்பிடுவான் தெரியாம சாரி பரவாயில்ல கொஞ்சம் கழிச்சு சாரி பரவாயில்ல பரவாயில்ல அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு சார் ஏய் நாடகம் பார்க்க விட மாட்டியா நினச்சி போயிடுவார் வீட்டுக்கு போய் மாடியில் நின்று பார்ப்பாரா நிற்பான் கும்பிடுவான் ஃபோன் சொல்கிறா மறுநாள் காலில் பார்ப்பார் நிற்பான் கடைசியில் என்ன தெரியுங்களா அவன் இறந்து போவாங்க அதாவது தெரியாமல் ஒரு விஷயத்தை செஞ்சுட்டோமோ மேலதிகாரி மேலே இப்படி கைப்பற்றுச்சோ நம்மளை அறியாமல் நினச்ச உடனே வீரக்குரசின்னு சொல்கிற மாதிரியா அது மாதிரி அவன் இறந்து போகிறாங்கிறதோட அந்த கதையை முடித்த உடனே ரஷ்யாவே ஆடி போச்சுங்க யாருக்கு யார் பயப்படுறது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விஷயம் இல்லை அதனால தான் நாம் ஆர்க்கும் குடியல்லோ அப்பர் சுவாமி சொல்கிறார் நாம் ஆர்க்கும் குடியல்லோ நமனே என்றோம் நரகத்தில் இடர்படோம் நடலையல்லோ ஏமாப்போம் பிணிவோ பிணியறிவோம் பணிவோம் அல்லோ இந்த வார்த்தை தேவாரம் இப்போ நம்ம என்ன சிந்தித்தோம் தேவாரம் சொன்னோடனே ஐயோ இது கோயிலில் தானே பாடுறது யார் சொன்னால் கோயிலில் பாடுறதுன்னு இது பல்லவ மன்னன் கூப்பிட்டு விட்டப்ப ஒரு வார்த்தை சொன்னது ஏய் எனக்கு யார் ராஜா இருந்தா போடா அப்படி சொன்ன வார்த்தை நாலன் செய்யும் வினை தானன் செய்யும் என்னை நாடி வந்த கோல் என் செய்யும் கொடுக்கூற்றன் செய்யும் குமரேசன் இருந்தாலும் சதங்கையும் தண்டையும் தோளும் கடம்பும் எனக்கு முன்னே வந்து தோன்றிடுனே நாலன் செய்யும் இதான் வார்த்தை இந்த அச்சம் இல்லாத தன்மை அச்சம் இல்லை அச்சம் இல்லை அச்சம் என்பதில்லையே உச்சி மீது வானிடுந்து வீழ்கின்ற போதில் பயம் என்ற வார்த்தையை போக்க வேண்டும் பயமனும் பெய்தனை ஒழிப்போம் பொய்மை பாம்பை குழந்த உயிரை குடிப்போம் பார் பாரதியார் ஜெய பேரிகை கொட்டடா வார்த்தையில நல்ல விஷயங்களை பாருங்க பயத்தை போக்குதல் தோல்விகள் என்று மீட்டெடுத்தல் கூடி இருப்பதுங்க எல்லாருமே இப்ப இந்த கூடியிருத்தல்ங்கிற விஷயத்தை காணும் ஆண்டால் தான் பாட்டுல விரதம் இருக்கிறப்ப தனித்தனியா இருப்போம்னு சொல்லுவான் ஆனா விரதம் முடிக்கிறப்ப எல்லாரும் ஒன்னா கூடி மகிழ்வோம்பா கூடாரை வெல்லும் சீர் கோவிந்தா உந்தன்னை பாடி பறிகொண்டு யாம் பெறும் சன்மானம் அந்த பாட்டுல ஆடை விடுப்போம் நண்பின்னே பார்த்தோரு மூடனை பெய்து முழங்கை வழிவார கூடியிருந்து குளிர்ந்தேலோரும் பாவாய் இருபத்தி ஏழாவது பாட்டு கூடி இருந்து சக்கர பொங்கல் இப்படி எடுக்கிறப்ப நெய் ஒழுகணுமா முழங்கை முழங்கை வரைக்கும் நெய் வரணுமா இப்ப வருமா கொலஸ்டால் சொல்லிடுவார் டாக்டர் ஒரே வார்த்தையில அதுல டிவியில முதல்ல ஒரு அம்மா அப்படி கோழி வறுக்கிறத காட்டுவாங்க முறு 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 நல்லா இருக்கும் சாப்பிட நினைச்சிட்டு இருப்போம்ல அடுத்த நிமிஷம் டாக்டர் வருவார் எதை தின்னாலும் கொலஸ்ட்ரால் அப்படி பார் இவர் சாயங்காலம் போட்டுக்கலாம்ல அதுக்குள்ள தின்று போனம் முடியாது இப்ப இது என்ன தெரியுங்களா கூடி இருத்தல் தனியாக இருக்கிற போது ஏற்படுகிற கொடூரமான சூழ்நிலைகள் தப்பித்தல் அதான் சொல்றாங்க ஒரு விஷயத்த சொல்லி நான் முடிச்சிடுறேன் எங்க அப்பா தமிழாசிரியர் கடுமையான கோவம் வரும் இந்த கோவத்தில் என்ன பல பிறகு என்ன செய்வார் தெரியுமா இல்லை என் உயிரோடு இருக்க அப்படி மாதிரி ஒரு வார்த்தை நல்லா கவனிச்சுங்க இந்த வார்த்தை இன்னைக்கு நீங்க நம்ம வீட்டு பிள்ளைகிட்ட கேட்க முடியாது கேட்டா அந்த ஒரு விஷயம் போதும் என்ன அவர் நூறு முறை கேட்டிருப்பாரு நான் நூறு முறையும் திரிச்சுக்கிட்டே சொல்லுவேன் எத்தனை முறை தான் ஜாகிறது போய் வேலையை பாருங்க அப்படிப்பே என்ன தெரியுமா அது வந்து எனக்கு அவருக்குமான பேச்சுவார்த்தையை தவிர உடனே எனக்கான தன்மானம் எனக்கான ஈகோ இல்லைங்க அப்பாவுக்கு மகனுக்கு என்ன ஈகோ வேண்டிருக்கு கணவன் மனைவிக்குள்ள என்ன ஈகோ இன்னைக்கு பல விஷயங்கள்ல பிரிஞ்சு போறத பார்க்கறப்ப நமக்கு அதிர்ச்சியா ஆச்சரியமா இருக்குது எல்லாரோடையும் ரயில பேசிக்கிட்டே போவோம் இப்ப யாரு கூடயும் பேசாத விஷயம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் காதுல மாட்டி கையில வச்சு யார்த்தையும் பேசக்கூடாது பக்கத்தாள்கிட்ட பேசக்கூடாது விருப்ப பாக்குறேன் அப்படியே பேசிக்கிட்டே போறது எவ்வளவு மகிழ்ச்சி இப்ப தனிமை என்கின்ற விஷயம் அவர்களுக்கான பயம் அதிலிருந்து மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்றால் 
நல்ல இசை நல்ல ஓவியம் நல்ல பேச்சு கொஞ்சம் சிந்திக்கிற மாதிரியான செயல்பாடுகள் எவையெல்லாம் சிந்திக்க வைக்கும் தெரியுங்களா நம்ம மனசு ஒரு செய்திய ரெண்டாவது முறை கேட்கிற போது ஏற்படுற மகிழ்ச்சி இருக்குல்ல அது ஒரு சிந்தனை ஈதல் இசைபட வாழ்தல் அது வல்லது ஊதியமில்லை உயிர்க்கு உடம்புக்கு நீ சாப்பாடு போடுற உயிருக்கு என்ன கொடுக்குற உயிருங்கிறது நீங்க மனம் கூட வைங்க உயிருக்கு என்ன கொடுக்குற உயிருக்கு புகழை கொடு அதுதான் அது கொடையின் மூலமாக வர வேண்டும் இந்த இப்ப நான் இந்த ஒரு வார்த்தை சொன்ன உடனே என்ன சந்தோஷமான ஒரு அளவு பரவச்சு பார்த்தீங்களா இது செய்ய முடியுமா இது வேணுங்க நல்ல சொற்பொழிவுகளை கேட்கறதுக்கு முந்தியெல்லாம் என்ன செய்வாங்க இந்த கோயில்கள்ல உட்கார வச்சு ஒருத்தர் பேச வச்சு பல பேரை கேட்க வைப்பாங்க கேட்கிற போது ஏற்படுற சந்தோஷம் இருக்கே என்ன மகிழ்ச்சி வாரியார் சாமின்னு திருமானந்த வாரியார் பேசுறப்ப எல்லாம் தரையில சமணம் போட்டு உட்கார்ந்தா நாலு மணி நேரங்க ஒரு சினிமாவை காட்டுல அருமையா இருக்கு பாடவும் செய்வார் அவர் அதே மாதிரி சரளமா ஜோக் அடிப்பார் சின்ன பிள்ளைகள்லாம் கூப்பிடுவார் நிறைய புத்தகம் படம் வச்சிருப்பாரு ஒரு பிள்ளையா கூப்பிடுவார் கேள்வி கேட்பார் பதில் சொன்னா ஒரு படம் ஒரு புத்தகம் நான் எல்லாம் வாங்கியிருக்கேன் ஒரு பையனை கூப்பிட்டு கேட்கிறார் எல்லாம் உன் பேர் என்ன சொல்றா எத்தனாவது படிக்கிற எட்டாவது நீ உங்க வீட்டுல எத்தனாவது பையன் நான் தான் ஜாமி கடைசி பையன் அதை நீ முடிவு பண்ணக்கூடாது உங்க அப்பா முடிவு பண்ணணும் இந்த வச்சுக்கோ போற போக்குல அடிக்கிற ஜோக் பாரு அது கேட்பாருங்க இமயமலைக்கு கைலாசம் ஒரு பேர் வைக்கிறோம் கைலாச மலை ஏன் கைலாசம் பேரு அதுக்கு ஆயிரம் காரணம் இருக்கும் அவர் சொல்றது இல்லையா அது பொருந்துற மாதிரி இருக்கும் அந்த மலைய ராமன் என்ன பண்ணானா இப்படி இருபது கையில அப்படி தூக்குனானா அப்பதான் வீரன் தெரியறதுக்காக தூக்குன உடனே மலை ஆடிச்சான் அந்த மாதிரி சொல்லிருக்காங்க ஏங்க மலையை தூக்கிட்டு நீங்க எப்படி பேசாம உட்காந்துருக்கீங்க சிவருமான்ட்ட உமையை சொல்லியிருக்காங்க அவர் கோ வந்து ஒரு மிதி மிதிச்சிருக்காரு இவன் கை பூரா உள்ள மாட்டிக்கிச்சான் அப்புறம் பாட்டு பாடி கை எடுத்துட்டான் வச்சுக்கோங்க கை லாஸ் ஆனதுனால அது கைலாச மலை அப்படின்னு பேரா இது பொருந்தி வருமான்ல அப்புறம் பார்ப்போம் ஞாபகத்தில் இருக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு நகைச்சுவை என்ன அழகா இருக்கு பாருங்க இன்னொன்னு நம்ம வாழ்க்கைய வாழ்க்கையும் வார்த்தையும் ஒன்றாக இருக்குமாறு பெரும்பாலும் வைத்துக் கொண்டால் அங்கு மனச்சோர்வு ஏற்படாது இங்க இன்னும் சொல்ல போனா பெரும் பெரும் வெற்றிவர்கள் ஊழி பெயரினும் தான் பெயரால் சான்றாண்மைக்கு ஆழி எனப்படுவார் இது திருக்குறள் திருக்குறளை பகுதி பகுதியா பிரிச்சு வச்சாலே இப்ப நீங்க நடத்தக்கூடிய எல்லா செமினார்லையும் சொல்லி பிள்ளலாம் ஊழி பெயரினும் தான் பெயரார் நெப்போலியன் புத்தகம் படிச்சுட்டு இருக்கப்ப பக்கத்துல ஒரு செல் வெடிகுண்டு வெடிச்சாலும் அசைய மாட்டானா ஏன்னா அவன் புத்தகத்துக்குள்ள இருப்பான் ஊழி பெயரினும் தான் பெயரார் இது வேணும் மனம் அப்படி கட்டி போட முடியும் ரமண மகிர்ஷி தன்னுடைய முதுவுலை ஏற்பட்ட கட்டிக்கு மயக்க மருந்து வேணான்னு தராங்க ஏன் தெரியுமா ஒழுங்கு பண்ணி அந்த வழியை தாங்குற அளவுக்கு திடப்படுத்திக்கிடுவேன் அமெரிக்கால சாப்பிளினுடைய படத்தை போட சொல்லிட்டு மயக்க மருந்து இல்லாம ஒரு ஆபரேஷன் பண்ணிருக்காங்க ஏன்னா நம்ம மனசு அதுல ஈடுபட்டுச்சுன்னா இது சாதாரணமாயிரும் எவ்வளவு அபாரமான விஷயம் பாரு இந்த மனத்தை செம்மை பண்ண வேண்டும் என்று சொன்னால் ஆயிரம் கலைகள் கொண்ட தேசம் இந்த தேசம் விவேகானந்தர் அமெரிக்கால பேச்ச ஆரம்பிக்கிறப்ப எப்படி ஆரம்பிச்சார் தெரியுமா சிஸ்டர்ஸ் அண்ட் பிரதர்ஸ் மெத்தர் இல்லைங்க ஞானிகள் மிகுந்த தேசத்தில் இருந்து வருகிறேன் முதல் வார்த்தை நம்ம நாளை பற்றி சொல்றார் ஞானிகள் மிக மிகுந்த தேசம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் டே உலகத்துக்கே சொல்லித்தரக்கூடிய விஷயத்த எங்க ஊர்ல நிறைய வச்சிருக்கப்படா சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சார் ஒரு கடல் தவளை ஒரு கிணத்துக்கு போச்சான் கிணத்துல ஒரு தவளை ஏற்கனவே இருக்கு கடல் தவளை பார்த்த உடனே எங்க இருந்து வர்றேன்னு கேட்குது கடல்ல இருந்து வர்றேன் அப்படியா கடல்னா என்ன இது மாதிரி நிறைய தண்ணி இருக்கும் உடனே கடல் தவளை கேட்குது எவ்வளோ தண்ணி இருக்கும் நிறையா தான் ஒரு தவு தவிச்சு இவ்வளோ இருக்குமா ஐயோ பெருசு இங்கேருந்து அங்கே வரைக்கும் நீந்து போச்சு இவ்வளோ இருக்குமா இன்னும் பெருசு ஒரு நாலு தடவை நீந்தி வந்துச்சு இவ்வளோ பெருசுக்குமா இந்த கடல் தவளை சிரிச்சு இங்கே வேறு இந்த மாதிரி கிணறை லட்சம் கிணறை அமுக்கலாம் அவ்வளோ பெருசு கடல் இந்த கிணத் தவளை கோவம் வந்துருச்சுங்க கிணறை காட்டிலும் உலகத்தில் ஒன்று பெருசு இருக்க முடியுமா இனிமே நீ இங்க இருக்கக்கூடாது முதல்ல இங்க இருந்து போ 
தாங்க முதல் கதை ஆரம்பிக்கிறார் என்ன தெரியுமா அமெரிக்க போன்ற மேற்கத்திய நாடுகளில் மட்டும்தான் அறிஞர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று கிணற்று தவளையாக இருக்காதீர்கள் கிழக்கு தேசங்களிலும் எங்களை போன்ற நல்லறிஞர்கள் இருக்கிறோம் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறார் இதுதான் அங்க பேசப்பட்ட கதை இவை எல்லாம் சொல்லப்பட வேண்டும் பேசப்பட வேண்டும் அப்ப இவங்க எனக்கு பத்திரிகை கொடுத்து விட்டுற போது கூட மதுரையில மனநல மருத்துவர் அவர் துணை அவங்க வந்து எனக்கு கொடுத்தாங்க அப்ப அவர் சொல்றாருன்னா நீங்க அரசு மருத்துவமனையில் தான் இருக்கிறேன் நான் அப்பதான் கேட்கிறேன் அரசு மருத்துவமனையில இது எந்த பகுதியில் நீங்க இருக்கீங்க ஏன்னா சொன்ன மாதிரி தனியா தெரிய மாட்டேங்குது எல்லா இடத்துலையும் அதை சொல்லி மனசை சரி பண்ணா அவங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு மனுஷனை சரி பண்ணா ஒரு குடும்பம் சரியாதுன்னா சாதாரணமா அந்த குடும்பம் சரியான ஒரு தேசம் சரியாகுங்கிறது எவ்வளவு பெரிய உண்மை நீங்க தொடங்கி இருக்கக்கூடிய இந்த விஷயம் உங்கள் மனதில் உங்கள் நல் மனதில் பட்ட ஒரு விஷயம் அதை உலகத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க போறீங்க